हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड चैप्टर नंबर वन इन द अर्लियर सेशन वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन अ थेरम एंड पॉस्टुलेट्स वी स्टडीड द यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स ऑल्सो देयर Now today we are going to see how to prove the theorem. One of the theorem that we are going to take here, you can see the statement of the theorem. The opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. This is the statement that we are going to prove, and the statements or properties which prove are called as theorems. so this is a theorem because we are going to prove it okay now first of all we have drawn a figure according to the statement the opposite angles formed by two intersecting lines you can see the two intersecting lines here line ab and line cd are intersecting lines due to their intersection the two pairs of opposite angles are formed here and we have to prove that these pairs of opposite angles are congruent so first part of the proof is given first of all you have to write given here given means just the description of the figure that you have to write here so what to be write written here line ab and line cd intersect in point o such that A dash O dash B and C dash O dash D. That is the given part. Line AB and line CD intersect in point O such that. A dash, O dash, B means there is a betweenness between these three points. Means O is between the point A and B, and all the three are collinear. This is the meaning of A dash, O dash, B, and C dash, O dash, D. This is also the betweenness. so this part is called as a given part means when you write the description of the figure that is given part now there is a second part of the theorem that is to prove what you have to prove is to be written in this part now what we have to prove see here we have to prove the pairs of opposite angles are congruent the first pair of opposite angles is angle aoc is equal to angle bod this is the first thing that we have to prove opposite angles form are of equal measure second pair of opposite angles is angle boc is equal to angle aod Angle BOC is equal to angle AOD. This is second pair of opposite angles, and we have to prove the measures of these two angles and these two angles are equal. Now the third part of the theorem is proof. When we use the postulate and arrange them systematically. and we reach to the result what we have to prove then it is called as a proof okay how can we show that angle aoc is equal to angle bod see here angle aoc and angle bod both the angles are forming linear pair with angle boc so first step of the proof will be Angle AOC plus angle BOC is equal to one hundred eighty degree. Angle AOC plus angle BOC is equal to one hundred and eighty degree. And the reason for this step is that angles in linear pair. 
both the angles are linear pair and therefore their sum is 180 degree. Give this as equation number 1. Now you can also see that the same angle BOC forms a linear pair with angle BOD. Means we can write angle BOD plus angle BOC is equal to 180 degree. Angle BOD plus angle BOC is equal to 180 degree. The reason for step is same. These angles are also angles in linear pair. What is angle in linear pair that we have already studied? The sum of the two angles in linear pair is always 180 degree. Give this as equation number 2. Now what we can conclude from equations 1 and 2? Their right hand sides are same or equal. So we can take their left hand sides are also equal. So the conclusion from 1 and 2. We can write angle AOC plus angle BOC. This is the left side of equation 1 and it will be equal to the left hand side of equation 2. Means angle BOD plus angle BOC. This is the step that we have written from equations 1 and 2. How? Their RHS are equal. So their LHS are taken equal. Now here you can see that on the both sides, angle BOC is the same part. So we can eliminate angle BOC and angle BOC. What remains there? On the left side remains angle AOC is equal to, on the right hand side remains angle BOD. See, this is the part of two proof. Means the first part of two proof is proved here. Similarly, we can also prove angle BOC is equal to angle AOD. Means we will have to follow the same steps. How can you prove that angle ABOC and angle AOD are of equal measures? You can take these two angles in linear pair with angle AOC. Or you can also take both the angles in linear pair with angle BOD. Means if you take the sum of these two angles is 180 degree. Reason for that angles in linear pair. And if you take the sum of these two angles is also 180 degree. The reason for that will be also angles in linear pair. Then the same steps you will get there. And if the right hand sides are equal you can take their LHS also equal. So for these two angles, angle BOD will be common part which you can eliminate like this. And you will get the result angle BOC is equal to angle AOD. Means if you have to follow the same steps like this, so you need not prove this. You can directly write that similarly we can prove. This is the first part that we have proved. And here we can write, similarly, we can prove angle BOC is equal to angle AOD. For these two angles, you should not write the steps because the method for proof is same. So don't give the proof for these two pairs of angles. You can directly write similarly. Similarly means you can follow the same steps here also. Okay. I hope that you must have understood. Let us revise it again so that you can understand it in better way. Baga Vidyarthi Mitranno. Echa adhicha session madhe apan gruhita ke ani prameya yatla pharak kaya sto hi shiklo. प्रमेयांची सिद्धता द्यावी लागते गृहीत तकांच्या आधारे आपण एक विशिष्ट पद्धतीने मांडणी करून जेव्हा आपण काही स्टेप्स लितो तेव्हा त्याला आपण सिद्धता म्हणतो प्रमेय सिद्ध करायची असते गृहीत तकांना सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही कारण ते सर्व मान्य असतात आणि ती सत्य आहेत अशी मानले जातात पण प्रमेय आपल्याला सिद्ध करून दाखवायला 
यातलंच एक प्रमेय आपण इथं बघत आहोत जे आपण इथं सिद्ध करून दाखवलंय प्रमेयाची स्टेटमेंट काय आहे एकमेकांना छेदणाऱ्या दोन रेषांमुळे तयार होणाऱ्या विरुद्ध कोण हे समान मापाचे असतात एकमेकांना दोन रेषा छेदतायत त्यामुळे विरुद्ध कोणांच्या दोन जोड्या तयार होत आहेत आणि ह्या दोन जोड्या आपल्याला समान मापाच्या आहेत हे दाखवून द्यायचंय मग प्रमेय सिद्ध करताना सगळ्यात पहिला भाग असतो तो गिवनचा म्हणजे ज्याला पक्ष म्हणतात मराठीत पक्ष पक्ष या भागामध्ये तुम्हाला आकृतीचं वर्णन लिहायचं असत आकृतीत काय दिसत आहे रेषा ए बी व रेषा सी डी एकमेकींना बिंदू ओ मध्ये छेदतात अशा रीतीने कि ए डॅश ओ डॅश बी व सी डॅश ओ डॅश डी हे जे आपण इथं लिहिलंय दोन रेषा एकमेकांना बिंदू ओ मध्ये छेदतात आणि दरम्यानता जी आहे ती पण लिहायची आपल्याला की कोणता बिंदू कोणत्या दोन बिंदूंच्या दरम्यान आहे हे जे लिहिलंय आपण इथं हा झाला पक्ष दुसरा भाग असतो तो टू प्रूवचा टू प्रूवला साध्य असं म्हणतात मराठीत साध्य म्हणजे आपल्याला यातनं काय साध्य करायचंय काय दाखवायचंय ते साध्य मध्ये म्हणजे टू प्रूव मध्ये आपल्याला दाखवायचंय की या दोन रेषा एकमेकींना छेदल्यामुळे विरुद्ध कोणांच्या होणाऱ्या दोन जोड्या ही पहिली जोडी आहे विरुद्ध कोणांची कोण ए ओ सी व कोण बी ओ डी हे समान आहेत हे आपल्याला दाखवायचं कोण ए ओ सी समान कोण बी ओ डी आणि दुसरी जोडी जी आहे विरुद्ध कोणांची ती आहे कोण बी ओ सी त्याचा विरुद्ध कोण आहे कोण ए ओ डी हे दोघं पण समान मापाचे आहेत हेही आपल्याला दाखवायचंय तर हा झाला साध्यचा भाग आणि तिसरा भाग असतो प्रमेयाचा ज्याला आपण सिद्धता म्हणतो म्हणजे प्रूफ सिद्धतेमध्ये आपल्याला स्टेप्सची एक व्यवस्थित रचना करून आपल्याला दाखवून द्यायचं असतं साध्य मधला भाग आता पहिला भाग आपल्याला दाखवायचा आहे की कोण ए ओ सी आणि कोण बी ओ डी हे समान मापाचे मग कोण ए ओ सी हा कोण बी ओ सी शी रेशिय जोडी करतोय रेशिय जोडी म्हणजे काय कोणांची आपण शिकलोय दोन लगतचे कोण ज्यांच्या दोन भुजा हे परस्परांचे विरुद्ध कोण असतात आणि एक भुजा सामायिक असते यांना आपण रेशिय जोडीतील कोण म्हणतो आणि रेशिय जोडीतील कोणांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असते हे आपल्याला माहिती असायला हवं मग कोण ए ओ सी आणि कोण बी ओ सी यांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश लिहून आपण त्याला कारण दिलं रेशिय जोडीतील कोण समीकरण नंबर एक आता जो कोण आपल्याला त्याच्याशी समान दाखवायचा आहे तो पण कोण त्या कोणाशी रेशिय जोडी करतोय बी ओ सी शीच रेशिय जोडी करतोय मग या पण दोघांची बेरीज आपण एकशे ऐंशी अंश लिहिणार कोण बी ओ डी अधिक कोण बी ओ सी बरोबर एकशे ऐंशी अंश त्यालाही तेच कारण रेशिय जोडीतील कोण समीकरण नंबर दोन समीकरण एक आणि दोन वरून काय निष्कर्ष निघतो की दोघांच्या उजव्या बाजू समान म्हणून आपण डाव्या बाजू समान लिहू शकतो ही समीकरण एक ची डावी बाजू ही समीकरण दोन ची डावी बाजू जे समान आहेत कारण त्यांच्या उजव्या बाजू समान आहेत म्हणून हे ही स्टेप लिहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की दोघं बाजूला बी ओ सी हा सामायिक भाग आहे जो आपण इथं त्याला इलिमिनेट करू शकतो म्हणजे त्याचं निरसन करू शकतो म्हणजे कॅन्सलेशन केलं आपण उरलेला भाग खाली लिहिला कोण ए ओ सी बरोबर कोण बी ओ डी इथेच मिळते आपल्याला पहिल्या भागाची सिद्धता म्हणजे हे दोन विरुद्ध कोण समान मापाचे आहेत हे आपण सिद्ध करून दिलं दुसरा भाग सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला तशाच पायऱ्यांचा अवलंब करायला लागेल जसं इथं आपण केलंय म्हणजे कोण बी ओ सी आणि कोण ए ओ डी हा त्यांना आपण जर का या कोणाशी रेशिय जोडीत जर धरलं तर या दोघांची बेरीज एकशे आणि या दोघांची बेरीज एकशे घेतली तर बी ओ डी हा सामायिक घटक आपल्याला इथं निरसन करता येईल म्हणजे इलिमिनेट करता येईल मग उरलं काय तर कोण ए ओ डी बरोबर कोण बी ओ सी मग तशाच पायऱ्यांचा जर अवलंब करावा लागणार आहे तर ते आपण सिद्ध करत बसायचं नाही आपण डायरेक्ट लिहून द्यायचं इथं त्याचप्रमाणे आपण दाखवू शकतो की किंवा त्याचप्रमाणे आपण सिद्ध करू शकतो कोण बी ओ सी बरोबर कोण ए ओ डी तर अशा पद्धतीने हे प्रमेय आपल्याला सिद्ध करता येतं लक्षात आलं असेल प्रमेय कसं सिद्ध केलं जातं तीन भागांमध्ये पक्ष साध्य आणि सिद्धता म्हणजेच गिवन टू प्रूव्ह आणि प्रूफ 
अशा पद्धतीने प्रमेय हे सिद्ध केले जात असतात इथून पुढे आपण अनेक प्रमेय नववी मध्ये सिद्ध करणार आहोत पुढे दहावी मध्येही अनेक प्रमेय येतील ती सिद्ध कराव्या लागतील कारण भूमिती हा विषय तुम्हाला नववीला जरी नवीन असला पण तो दहावीत नवीन नसणार आहे दहावी मध्ये अनेक प्रमेय सिद्ध करावी लागतात तेव्हा प्रमेय सिद्ध करण्याची कशी पद्धत असते ही तुम्हाला इथंच नीट समजून घ्यायची आहे अशा करतो की हे प्रमेय कसं सिद्ध केलेलं आहे हे तुम्हाला समजलं असेल चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ रिवाइंड करा आणि परत बघा म्हणजे तुम्हाला प्रमेय सिद्ध करण्याचं नेमकं पद्धत काय आहे हे लक्षात येईल ओके ओके नाव लेटर स्टार्ट प्रॅक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म खालील विधाने जर तरच्या रूपात लिहा फर्स्ट स्टेटमेंट द अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरालेलोग्राम आर कॉंग्रंट सी द स्टेटमेंट क्लिअरली पॅरालेलोग्राम इज अ टाईप ऑफ क्वाड्रिलॅटरल सो हाऊ कॅन वी राईट दिस स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरालेलोग्राम देन इट्स अपोजिट अँगल्स आर कॉंग्रंट सी हिअर अपोजिट अँगल्स आर कॉंग्रंट दिलेलं विधान जर तरच्या रूपात लिहिताना नेमकी माहिती काय दिली आहे ही बघा आणि त्या वाक्याला अटीदर्शक वाक्यात म्हणजे कंडिशनल स्टेटमेंट मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा समांतर भुज चौकोन हा चौकोनाचा एक प्रकार आहे विधानाचा अर्थ हा हा आहे की समांतर भुज चौकोनाचे सम्मुख कोण एकरूप असतात मग हेच विधान आपल्याला जर तरच्या रूपात कसे लिहिता येईल जर एखादा चौकोन समांतर भुज असेल तर त्याचे विरुद्ध कोण एकरूप असतात जर आणि तर म्हणजेच इफ आणि देन यांचा वापर करून आपण दिलेले विधान लिहिलंय समजलं न लेटेस्ट सी सेकंड स्टेटमेंट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉंग्रंट हा एक आयताचा गुणधर्म आहे की आयताचे करण एकरूप असतात द सेम सेंटेन्स युझिंग इफ देन कॅन बी रिटर्न ॲज इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ रेक्टँगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉंग्रन जर चौकोन हा आयत असेल तर त्याचे करण एकरूप असतात आयताचाच गुणधर्म आपण दिलेला गुणधर्म जर तरचा वापर करून लिहितोय ज्याला आपण कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणजेच अटीदर्शक वाक्य असं म्हणतोय लक्षात आलं इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ रेक्टँगल म्हणजे जर दिलेला चौकोन हा आयत असेल देन तर इट्स डायगोनल सार कॉंग्रन म्हणजे त्याचे करणं एकरूप असतात लेटस सी द थर्ड स्टेटमेंट हिअर इन एन आयसोसेलस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द व्हर्टेक्स अँड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिक्युलर टू द बेस आयसोसेलस ट्रायंगल हा त्रिकोणाचा एक प्रकार आहे ज्याला आपण समद्विभुज त्रिकोण म्हणतो समद्विभुज त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या समोरील बाजूचा मध्य बिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड हा पायाला लंब असतो परपेंडिक्युलर टू द बेस म्हणजे त्रिकोणाच्या पायाला लंब असतो हा आहे समद्विभुज त्रिकोणाचा गुणधर्म आता हीच स्टेटमेंट आपण इफ देन चा वापर करून कसं लिहू शकतो इफ अ ट्रायंगल इज अन आयसोसेलस ट्रायंगल म्हणजे जर त्रिकोण हा समद्विभुज त्रिकोण असेल देन द सेगमेंट जॉइनिंग इट्स वर्टेक्स अँड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिक्युलर टू द बेस हा देन पासूनचा पूर्ण भाग आपल्याला दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये दिसतोय हे बघा इथं द सेगमेंट जॉइनिंग द व्हर्टेक्स अँड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिक्युलर टू द बेस देन पासून आपण ते पूर्ण जसं तसं लिहिलंय जरचा भाग काय जर त्रिकोण हा समद्विभुज त्रिकोण असेल तर 
तर त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या पायाचा मध्य बिंदू मिड पॉइंट ऑफ द बेस म्हणजे पायाचा मध्य बिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड म्हणजे सेगमेंट जॉईनिंग जोडणारा रेषाखंड हा परपेंडिक्युलर टू द बेस म्हणजे पायाला लंब असतो तर अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या स्टेटमेंट्सना आपण इफ देन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतो अगदी सोपं आहे लक्षात आलंच असेल तुमच्या नाव द सेकंड क्वेश्चन इज हिअर राईट कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट्स खाली दिलेल्या विधानांचे व्यत्यास लिहा सी द फर्स्ट स्टेटमेंट द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय टू पॅरल लाईन्स and their transversal are congruent this is the property of parallel lines you can see in a figure line m and line n are parallel lines this is the transversal of these two parallel lines miss line l is the transversal of line m and line n and the alternate angles formed by the transversal of two parallel lines they are always congruent see this is the position of alternate angle this angle and this angle these two angles are alternate angles and they are congruent because that is the property of parallel lines now this same statement we have to write as a converse statement so how can we write if the two angles two alternate angles formed by the transversal of two lines don't say again parallel lines here you have to say only two lines the two alternate angles formed by the transversal of two lines are congruent then the two lines are parallel so that is the reverse reverse of this statement and that's why we say that it is a converse so how can we write it if the two alternate angles formed by the transversal of two lines are congruent now what is congruent the two alternate angles means these two angles are if congruent then the two lines are parallel clear let us revise it again baga vidyarthi mitranno dilela vidhan he ahe ki दोन समांतर रेषांच्या एका छेदिकेमुळे ट्रान्सवर्सल म्हणजे छेदिका दोन समांतर रेषा आणि त्यांची छेदिका यामुळे तयार होणारे व्युत्क्रम कोण एकरूप असतात दोन समांतर रेषा आणि त्यांची छेदिका यामुळे होणारे व्युत्क्रम कोण एकरूप असतात हे दिलेलं विधान आहे आता या विधानाचा व्यत्यास म्हणजे तुम्ही ही हे जे विधान आहे पूर्णपणे उलट सांगितलं की तुमचा हा व्यत्यास बनतो म्हणजे कॉन्वर्स बनतो म्हणजे कस दोन रेषांच्या एका छेदिकेमुळे होणारे व्युत्क्रम कोण एकरूप असतील तर त्या दोन रेषा समांतर असतात इफ द टू अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय ट्रान्सवर्सल ऑफ ट्रान्सवर्सल ऑफ टू लाईन्स आर कॉन्ग्रंट म्हणजे विक्रम कोण एकरूप असतील देन तर टू लाईन्स आर पॅरल तर त्या दोन रेषा समांतर असतात तर हा झाला दिलेल्या विधानाचा व्यत्यास यालाच तुम्ही कंडिशनल स्टेटमेंट असंही म्हणू शकतात कारण इथं आपण इफ आणि देनचा वापर केलेला आहे आणि इफ आणि देनचा पार्ट जेव्हा इंटरचेंज होतो तेव्हा आपण त्याला कॉन्वर्स म्हणजे व्यत्यास म्हणतो तर एक साधं विधान आहे जे आपण कंडिशनल स्टेटमेंटच्या रूपात लिहिलं आहे पण व्यत्यास करून लिहिलेलं आहे ओके 
Now the second sentence under the same instruction. If a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. So this is a conditional statement and we have to write the converse of this statement. See the meaning of this statement. If a pair of interior angles made by a transversal of two lines, don't reshancha eka chedi ke mure honare antar kon. Interior angles manja antar kon. Chedi ke cha ekas bazulas tat antar kon. Are supplementary manja zar pura kastil. Pura kastnyatsa artha doganchi berries ekshainshi on shasil. If the sum of the two angles is 180 degree, then we say that the two angles are supplementary angles. Then, thir, the lines are parallel. Manje tya resha samantar asta. Hmm? Puna ekda. Don resha ncha eka chedi ke mule honare antar kon paraspar pura kastil tar tya don resha parasparan na samantar asta. This is given statement. Now, how can we write the converse? See, the supplementary, uh, the interior angles, you can start from the interior angles. The interior angles made by the transversal of two parallel lines are supplementary. Manjets, don samantha reshancha chedi ke mule honare antar kon paraspar pura kastat. हा दिलेला विधानाचा व्यत्यास सी हाऊ कॅन वी राईट हियर द इंटेरियर अँगल्स मेड बाय द ट्रान्सवर्सल ऑफ टू पॅरल लाईन्स You can say here two parallel lines are supplementary. See the meaning of this statement, which is a converse of given statement. Happen lila dilila vidana savetyas. दोन समांतर रेषांच्या छेदी के मुळे होणारे अंतर कोण परस्पर पूरक असतात दोन समांतर रेषांच्या एका छेदी के मुळे होणारे अंतर कोण परस्पर पूरक असतात म्हणजे त्यांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असते हा झाला या व्यत्यासाचा अर्थ तर लक्षात आला असेल आपण व्यत्यास कसा लिहितोय दिलेल्या विधानामध्ये आणि व्यत्यासामध्ये फरक काय अर्थ दोघांचा एकच आहे फक्त आपण विधानाला उलट फिरवतोय म्हणजे इथं आपण काय इथं काय दिलेलं आहे दोन समांतर रेषा केव्हा असू शकतात त्याची अट दिलेली आहे आणि इथे आपण अट आधी लिहितोय आणि नंतर ते समांतर रेषा आहेत असं म्हणतोय समांतर रेषा इथे म्हणतोय आपण दोन समांतर रेषांची छेदिका असं म्हणतोय इथं नाही म्हटलंय तसं इथे दोन रेषांची छेदिका म्हटलेलं आहे मग नंतर म्हणतो आपण की त्या रेषा समांतर असतात इथे आपण समांतर रेषांची छेदिका म्हणून आपण लिहितोय म्हणून त्याला आपण व्यत्यास म्हणतोय समजलं 